কেউ যেটা পারে না পারে কে আল্লাহ কেউ যেটা দেখে না দেখে কে আল্লাহ কেউ যেটা দেয় না দেয় কে আল্লাহ সে আল্লাহর জন্য আমরা পড়ছি কালিমাতুস শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়ি রব্বানা আলাকাল হামদ হামদান কাসীরান তৈগিবান মুবারকান ফীহি প্রশংসা করলাম কার সব সময় প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় ঘুমানোর সময় গুজব ছড়ানোর সময় গুজব ছড়াবেন আপনারা লবণের দাম বাড়ানোর গুজব ছড়াই ছিল না কোন গুজবের সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্ক নাই মুসলমান প্রশংসা করে একজনের তিনি কে আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহ তালার প্রশংসা করতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আরো জোরে পড়ি আমিন खबर चले टाइम কারণ গত বছর আসার সময় আর বের হওয়ার সময় অনেক বরকত পাইছিলাম এইদিকে বরকতের চোটে আমার ঘড়ি ছিঁড়ে গেছে তারপর আমার ওই যে কঠিন বোতাম টোতাম ছিঁড়ে জোতা টোতা ছিঁড়ে জোতা একদিকে আমি আর একদিকে তো এই বছর যাতে এই বরকত না পাওয়া লাগে তো এই জন্য চারটার দিকে করছি আমরা সময় আজকে মনে হয় আরও বরকত পাওয়া লাগবে যাওয়ার সময় এই যে গণজোয়ার এটা ইসলামের ঠিক কিটা এই গণজোয়ার কোরআনের এটা কোরআনের বিজয় যে অবসম্ভাবী তারই প্রমাণ বহন করে ঠিক কিটা আমরা হচ্ছে এমন জাতি যে জাতিকে আল্লাহ তালা ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছে ইসলাম সৈয়দ ফারুক বলতেন আমরা এমন জাতি যে জাতিকে আল্লাহ তালা ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছে আমার ঘড়িতে এখন বাজে রাত চারটা বেজে ষোলো মিনিট রাত চারটা ষোলোতে তো এই পরিস্থিতি হওয়ার কথা না ঠিক কিনা আমরা একজনকে খুশি করতে এসেছি চিল্লায় বলেন তিনি কে আমরা একটা কিতাবের আকর্ষণে পাগল পড়া হয়ে এখানে ছুটে এসেছি কিতাবটার নাম কি এই কিতাবে কোন ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে নাজিল করলেন কে দিস ইজ দ্য বুক দ্য মোস্ট অফ ফ্যান্ডি ক্যান অরিজিনাল বুক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার অফ দ্যার ইজ নো ডাউট ইন ইট না গাইডেন্স টু দোজ হু আর মুত্তাকিন এটা এমন বই যে বইয়ে কোনো ভুল নাই আছে কি কোনো সন্দেহ নাই আছে কি মুত্তাকিনদের জন্য গাইডলাইন করে এই কিতাবটারে পাঠালেন কে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন ইন আল্লাহ জওয়ালি আল আরদা ফা রাইতু মাশারিকাহা ওয়া মাগারিবাহা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীটাকে সংকুচিত করে ছোট করে আমার সামনে তুলে ধরলেন আমি দেখলাম পৃথিবীর প্রাচ্য পশ্চাত্য ডানে বায়ে সামনে পেছনে উপরে নিচে সবটা আমি দেখলাম আর আমি নবী পৃথিবীর যতটুকু দেখেছি ঠিক ততটুকু জায়গায় ইসলামের বিজয়কে নিয়ে আসবে কে ইসলামের বিজয়কে কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে না আমরা ইসলামকে একটা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চাই কি চাই না এটাই আমাদের স্বপ্ন ঠিক কি না আমরা যেন ইসলামকে বিজয়ী শক্তির জায়গায় দেখে মরতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ি আমিন আপনারা রাতে কিছু খাইছিলেন সামনের এরা খায় নাই 
मायर शेष रजनी फजर आग मुहूर्त मुहूर्त दुआ कर ले कबुल कर मतर বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া করলো দোয়া কবুল করে কে আল্লাহ আমরা যে দোয়াগুলো করলাম আল্লাহ তুমি কবুল করো আমিন আজকের এই শেষ রজনীতে সদরে জলসা মুহতারামি ও মুকাররামি সাইয়েদ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন তাহের জাবেরি আল মাদানি আল্লাহর মেহরবানি যে হুজুর সুস্থ আছেন এবং আমাদের মাঝে আছেন আমরা পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হুজুরের hayatকে তুমি দাওয়াস করে দাও আমিন হুজুরকে তুমি সুস্থ রাখো আমিন এই কোরআন সুন্নার পক্ষে যে হুজুরের অবস্থান আরো জোরালো অবস্থান যেন হুজুর রাখতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আমিন হুজুরের সাথে আমার প্রথম দেখা এই বছরের আগের বছরের হজে গত বছরের ঘটনা শুনাইছেন আপনাদের ঠিক তো আল্লাহর মেহরবানি শুনেন নাই ইউটিউবে আছে শুনে নিন এখন ইউটিউবে সব পাওয়া যায় ঠিক কিনা ঠিক মক্কার চত্বরে হুজুর আমাকে দেখলেন দেখে একজনকে পাঠালেন যে এটা আযারি না তো পাশের লোক বলল হ্যাঁ আজারি বলল যে হুজুর বললেন যে ডাকো এরে ডাকার পরে হুজুর দাওয়াত করলেন এইখানে তো আমি বললাম হুজুর আমার তো ডেট গুলো অনেক আগে থেকে বুক হওয়া তো হুজুর তখন চমৎকার একটা কথা আমাকে শুনিয়েছেন হুজুর বলেছিলেন আনতা তুরিদ ওয়া আনা উরিদ ওয়াল্লাহু ফাআলুল লিমা ইউরিদ সুবহানাল্লাহ আমার বললেন আজারি শোনো তোমার একটা প্ল্যান আছে আমারও একটা প্ল্যান আছে কিন্তু প্ল্যান বাস্তবায়ন হবে তা যে প্ল্যানটা আল্লাহ করেছে ঠিক কি না ঠিক সে আল্লাহর প্ল্যানই বাস্তবায়ন হয়েছে গত বছর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের খেদমতে কিছু কথা রাখা শুরু হয়েছিল আজকের এই চমৎকার সময়ে আপনাদের খেদমতে আপনাদের সাথে দেখা করার হুজুরের কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই যে সারা রাত জেগেছিলেন হুজুর যে এখন আপনাদের নিয়ে বসে আছে আমরা কোরআনের কথা শুনতেছি আপনাদের ভালো লাগতেছে ঠিক ভালো লাগতেছে সবাই মাশাআল্লাহ তাবারাক আল্লাহ প্রশাসনের ভাইরা অনেক কষ্ট করেছে পুলিশ ভাইরা অনেক ধাক্কা ধাক্কি করে নিয়ে আসছে আমাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ তুমি প্রশাসনের ভাইদের কে আল্লাহ কবুল করো আমিন মিডিয়ার ভাইরাও সারা রাত জেগেছিল তোমরা খাইছিলা কিছু ঠিক খাইছো ঠিক মাশাআল্লাহ আল্লাহ মিডিয়ার ভাইদের কে কবুল করো আমিন এই প্রোগ্রামের ইন্তেজামিয়া কমিটিতে যারা আছে হুজুরের নেতৃত্বে পাঁচটা দিন প্রোগ্রাম করা ইটস নট এ সিম্পল ডিল ইটস এ বিগ ডিল এটা তো সহজ ব্যাপার না এত বড় গ্যাদারিং লাখো লোকের সমাগম এটাকে হ্যান্ডেল করা অনেক টাফ যারাই টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে দোয়া করে এই প্রোগ্রামকে সফল করেছে আল্লাহ যেন সবার জন্য প্রোগ্রামটাকে না জাতের বসিলা বানায় আজকে আমরা যা শুনব আমলের নিয়ত যেন শুনতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আপনারা শুনেছেন আমার সময় হচ্ছে পাঁচটা তিরিশ পর্যন্ত তার মানে আমার হাতে এক ঘন্টার সময় আছে এবং আমাকে একটা বিষয় দেয়া হয়েছে শান এর ইসা আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের শান মান আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের স্টেটাস আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের মর্যাদা কতটুকু এ বিষয়ে আজকে আমরা কোরআনের আলোকে জানবার চেষ্টা করব আওয়াজ করে সবাই পড়ি ইনশা আল্লাহ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম একবার মসজিদে নববীতে ঢুকলেন ঢুকে দেখলেন সাহাবারা কথা বলছে এক সাহাবি বললেন আমার কাছে তো সবচেয়ে অবাক লাগে যে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম যে মানুষকে বানালেন 
ওনার নাম কি সবাই পড়েন তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই তো নুরের ফেরেস্তা করে আদম কে সেজেদা ঠিক কিনা তাই তো নুরের ফেরেস্তা করে আদম কে সেজেদা সবার চেয়ে সম্মান দিলে মাটির আদমকে আল্লাহু আল্লাহ তুমি জাললে জালালু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গান আল্লাহ আল্লাহ সুবানাল্লাহ পড়ে সাহাবি বললেন যে আমার কাছে সবচেয়ে অবাক লাগে যে আল্লাহ চালা প্রথম মানুষ হিসেবে আদম আলহিসাল্লামকে বানালেন আর ওনাকে উপাধি দিলেন সফিউল্লাহ আদম আলহ ইসলামের উপাধি উত্তর দিতে হবে আওয়াজ করে আদম আলহ ইসলামের উপাধি কি ছিল আল্লাহ হাবিব ইসলাম দূরে দাঁড়িয়ে শুনছেন সাহাবাদের কনভার্সেশন আরেক সাহাবা বললেন আরে আমার কাছে তো এর চেয়েও বেশি অবাক লাগে যে তিনি মুসা আলহ ইসলামকে বানিয়েছেন নজিউল্লাহ নজিউল্লাহ যে আল্লাহর সাথে না যাই উনাজি মুনাজাত করে গোপনে কথা বলে কালিমুল্লাহ এটা অবাক লাগে যে আল্লাহ তালা কোনো মিডিয়া ছাড়া বায়া ছাড়া মাধ্যম ছাড়া পৃথিবীর একটা মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলবেন আমার কাছে তো উনার মর্যাদা সবচেয়ে বড় মর্যাদা মনে হয় উনি নজিউল্লাহ আরেক সাহাবা বললেন আমার কাছে তো এর চেয়েও বেশি অবাক লাগে সৈদনা ইব্রাহিম আলাই ইসলামের ব্যাপারটা কারণ ওনাকে আল্লাহ তালা বানিয়েছেন খলিলুল্লাহ তাহলে একজনকে পাওয়া গেল সফিউল্লাহ আরেক নবীকে পাওয়া গেল কালিমুল্লাহ বা নজিউল্লাহ আরেক নবীকে পাওয়া গেল খলিলুল্লাহ এই কনভার্সেশন যখন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম শুনলেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম মসজিদে নবীতে প্রবেশ করে সাহাবাদেরকে বললেন তোমরা যা বলেছ আমি সব শুনেছি তোমরা যা বলেছ সব সত্যই বলেছ ঠিকই বলেছ আল্লাহ তালা একজনকে বানিয়েছেন সফিউল্লাহ একজনকে বানিয়েছেন খলিলুল্লাহ একজনকে বানিয়েছেন কালিমুল্লাহ তবে জেনে রেখো আমি হচ্ছি হাবিবুল্লাহ আমি হাবিবুল্লাহ দ্য হায়ার স্ট্যাটাস দ্য হায়ার স্পিক অফ দ্য স্ট্যাটাস সবচেয়ে উঁচু স্ট্যাটাস হচ্ছে আমার খলিলুল্লাহ মানে আল্লাহর বন্ধু হাবিবুল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু কিন্তু খলিলুল্লাহ এমন বন্ধু যে বন্ধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিবুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর এমন বন্ধু যে বন্ধুকে খুশি রাখার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম ছিলেন হাবিবুল্লাহ চিল্লাই বলেন তিনি কি ছিলেন হাবিবুল্লাহ এত মর্যাদা এত সম্মান এত স্টেটাস গোটা বিশ্বের দ্বিতীয় কারো আছে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের নুরানি চেহারার মতো চেহারা পৃথিবীর অন্য কারো আছে কোনো দিক দিয়ে আল্লাহর হাবিবের সাথে কোনো মানুষের কোনো ধরনের কম্পারিজন তুলনা চলতে পারে না ওয়েদার ইটস দ্য ফিটনেস ওয়েদার ইটস দ্য স্কিন কালার ওয়েদার ইটস দ্য সাউন্ড ওয়েদার ইটস দ্য স্টেটাস ইজ আউট অফ এনি কাইন্ড অফ কম্পারিজন তিনি সব ধরনের তুলনার ঊর্ধ্বে এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ কমান্ডার as a law giver as a law maker as a reformer of the society muhammad is the superman of the world subhanallah porte parlen na shami hisebe baba hisebe neta hisebe samaj sanskarok hisebe nabi hisebe allah rasul sallallahu alaihi wasallam hocchen ei prithibir ekjon superman allah akbar jar upor ekbar durud porle 10 ti rahmat nazil kore ke दस टी गुना माफ कर दुरुद पड़ल तरह स्टेटास के दस गुण बाड़िए दे हबीब शाह इसलम उम्मत होते पे खुशी ना जाहर रसुल शाह इसलम के आज के जान चेष्टा करब कुरान के इनशाला पढ़े अल्लाहर हबीब शाह इसलम एतटाई मर्यादार अधिकारी उनर स्टेटस एत हाई उन्नी जी उन मुख दिए कखो बोले येस वोट शरियते येस উনি যদি মুখ ফসকে কখনো বলেছেন নো মানে না এটা শরীয়তেও না তার মানে উনি হ্যাঁ বললে এটা হালাম হয়ে যায় উনি না বললে এটা হারাম হয়ে যায় উনি আঙ্গুল তুললে চাপ ভেঙে দুই ভাগ হয়ে যায় উনি জমিন থেকে পা উপরে উঠালে আল্লাহর আরশের দিকে মেরাজে চলে যায় উনি এমন নবী উনারে বাদ দিলে ইসলাম থাকে না থাকে 
উনি এমন রাসূল ওনার বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না কারণ কোরআন ওনার উপর নাযিল করেছে কে আল্লাহ উনি এমন হাবিব যাকে বাদ দিলে হাদিস বোঝা যায় না কারণ এই হাদিস হচ্ছে এই প্রিয় নবীর মুখ নিঃসৃত বাণী ঠিক কি না উনি এমন রাসূল যাকে বাদ দিলে সালাত বোঝা যায় না কারণ সালাত কেমন করে পড়তে হয় আদাই করতে হয় বিশ্বনবী হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক কি না এক সাহাবী সালাত পড়ছিলেন সালাত পরে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলামের কাছে আসলেন আল্লাহ রাসূল বললেন সাল্লি ফা ইন্নাকা লাম তুসাল্লি রিপিট ইয়োর সালাত বিকজ ইউ ডিডেন্ট অফার ইয়োর সালাত ইন দ্য करेक्ट ওয়ে আবার নামাজ পড়া হয় নাই সাহাবী যে আবার পড়লেন আবার আসলেন আল্লাহর হাবিব বললেন আবার পড়া হয় নাই সাহাবী পরে আসলেন আল্লাহর হাবিব বললেন সাল্লি ফা ইন্নাকা লাম তুসাল্লি আবার নামাজ পড়া হয় নাই এবার সাহাবী এসে কেঁদে দিলেন এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এর চেয়ে ভালো তো আমি পড়তে পারি না আল্লাহর হাবিব জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন আসর শিখিয়ে দেই কেমন করে সালাত পড়বে সালাতে কোনো তারাহুরো করবে না রুকুতে যখন যাবে তোমার পিঠটা হবে স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসবে সেজদায় যখন যাবে রিল্যাক্স করবে সালাতে কি করতে হয় রিল্যাক্স আমার সাথে সাথে সবাই আওয়াজ করে পড়েন রিল্যাক্স সালাতে রিল্যাক্স করবেন আপনি তারাহুরো করতে পারবেন না আল্লাহর হাবিব সাহেব আপনি শিখালেন কিভাবে সালাত করতে হয় তার মানে এই নবীরে বাদ দিলে সালাত বোঝা যায় এই নবীকে বাদ দিলে সিয়াম বোঝা যায় না সিয়াম কেমন করে পালন করতে হয় এই নবী শিখিয়েছেন এই নবীকে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না কারণ এই হাবিব বলেছেন খুদু আননি মানে শিখাকুম কেমন করে হজ করতে হয় আমার কাছ থেকে শিখে নাও বড়বিশ্বস্ত কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে দেয়া যায় হওয়া যায় অতি আশ্বস্ত তার না আদর্শ <laughs> Whatever he brings to it, take it. Whatever he, he forbids, abstain from it. Tini jaan hiya shi chan dharo. Tini jaan hiya shi chan dharo. Tini jaan hiya shi chan dharo. Parajabe. Ami prashno kore uttar den. Tini jaan hiya shi chan dharo. Dharo. Awaaz kore bol ben. Tini jaan hiya shi chan dharo. Tini jaan hiya shi chan dharo. Ete hi kolla. Dunia teo kolla. Akhira teo kolla. Thikki da. नाम तुलते चाहिए যা থেকে তিনি বারণ করেছেন ওটা ছাড়ব আমি খুতবা শুরুতে এই আয়াতটাই তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ওমা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওমা নাহাকুম আনহু ফাংতাহু তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন ধরো যা নিষেধ করেছেন ছাড়ো কারণ তিনি তোমাদের মডেল আমাদের মডেল কোনো কবিরা না আমাদের মডেল হচ্ছে নবীরা ঠিক কি না নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা ক্রিকেটার বিজনেস ম্যাগনেট এরা আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউরোপে 
হোদ ইউরোপে বর্তমানে এই নামটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এম ইউ এইচ এ ডাবল এম এ ডি সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সুবহানাল্লাহ সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম কি মুহাম্মদ কারণ ইউরোপে ইয়াং সোসাইটি মুসলিম ইয়াং সোসাইটির ছেলেরা এমন ভাবে তারা দাওয়াতি কাজ করতে শুরু করেছে বিষ্ণু ঈসা ইসলামের নামটা গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে কিছু ছেলে ক্লিনলিনেস অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করেছে পরিচ্ছন্নতা অভিযান যেখানে ময়লা ক্লিন করে কিন্তু কোনো কথা বলে না প্রত্যেক একটা টি শার্ট গায়ে দেয় একটা গেঞ্জি পরে ওই টি শার্টের পেছনে লেখা থাকে এম ইউ হেইচ এ ডাবল এম এ ডি মানে কি মোহাম্মদ যারাই তাদের কার্যক্রম দেখে তারা দেখে তাদের গেঞ্জির পিছনে লেখা এম ইউ হেইচ এ ডাবল এম এ ডি কি চমৎকার আইডিয়া ইউরোপিয়ান লোকদের মাথায় চিন্তা কারা এরা এত ভদ্র কেন কেন এত পরিচ্ছন্নতার অভিযান করে আর তাদের গেঞ্জির পিছনে এই শব্দটা লেখা কেন এম ইউ হেইচ এ ডাবল এম এ ডি হু ইজ দিস হু ইজ দিস পার্সোনালিটি উই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট হিম আমরা তো কিছু জানি না ওনার ব্যাপারে দেন দে সার্চ ইন গুগল তারা গুগল করে ইন্টারনেটে সার্চ দেয় মোহাম্মদ লিখে ইন্টারনেট তাদেরকে মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের জীবনী দিয়ে দেয় তারা মনের অজান্তে বিশ্বনবীর জীবনী জেনে বিশ্বনবীর আশেক হয়ে যায় বিশ্বনবীর প্রেমে পাগল হয়ে যায় যাদের নাসিব ভালো অনেকে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় এই জন্য বিশ্বনবী সাহেব ইসলাম তিনি হচ্ছেন আমাদের মডেল ঠিক কি না তিনি যা এনেছেন সেটা আমরা ধরবো তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটা আমরা ছাড়বো আমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে যাই বিশ্বনবী সাহেব ইসলামের আনুগত্যের দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন কুলিং কুং তুম তো আল্লাহকে যে পাইতে চাই হজরত কে ভালোবেসে আরশ কুরসি লৌহ কালম না চাইতে পেছে সে রসুল নামে রসি ধরে যেতে হবে আল্লার ঘরে নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মেসে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে থাকার দরকার আছে না নাই আনুগত্যের দরকার আছে না নাই তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে ঠিক কিনা আজকে আমরা কোরআনের আলোকে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামকে চিনবো আমরা কোরআন থেকে জানার চেষ্টা করব তিনি কেমন ছিলেন কেমন ছিলেন আমার প্রিয় রাসুল কোরআন আল করিম থেকে যদি আমরা বিশ্ব বিশ্বাস ইসলামের পরিচয় জানতে চাই কোরআন সর্বপ্রথম আল্লাহর হাবিবের যে পরিচয়টা আমাদেরকে দিবে কোরআন বলবে তিনি হচ্ছেন রসুল আমাদের প্রিয় নবীর সবচেয়ে বড় টাইটেলের নাম কি রাসুল্লাহ সবাই আওয়াজ করে পড়বেন টাইটেলটার নাম কি পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় টাইটেল আছে এমপি বলেন মন্ত্রী বলেন যাই বলেন না কেন ধনকুবের বলেন রাসুল্লাহর উপরে কোনো টাইটেল নাই ঠিক কিনা এর কারণ কেউ চাইলেই রাসুল্লাহ হতে পারে না হতে পারে আমরা সবাই মিলে যদি একজনের ভোট দেই উনি তো রাসুল হয়ে যাবে তাই না হবে না ভোট দিয়ে রাসুল বানানো যায় না আমাদের মানব জাতির সাথে যদি জিন জাতি একাত্মতা পোষণ করে মানব জাতি আর জিন জাতীয় যদি ভোট দেয় তাহলে তো রাসুল হবে ফেরেশ তারা যদি বলে আমরাও আছি সাথে তাইলেও রাসুল বানানো যাবে না তার মানে রাসুল ইলেকশানে হয় না রাসুল হয় সিলেকশানে আর সিলেক্ট করেন কে আল্লাহই ভালো জানেন তিনি কাকের রাসুল বানাবেন এজন্য চাইলে রাসুল হওয়া যায় না ভোট দিয়ে রাসুল বানানো যায় না রাসুল সিলেক্ট করেন একজন চিল্লাই বলেন তিনি কে এজন্য কালাম উল্লাহ মাজিদে বিশ্বনবীর 
সর্বপ্রথম যে পরিচয়টা পাওয়া যায় কোরআন আমাদের সামনে আমাদের নবীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কোরআন সর্বপ্রথম বিষ্ণবীর পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরলেন আর বলল কোরআন আমাদেরকে জানিয়ে দিল আমাদের প্রিয় নবীর প্রথম টাইটেল হল তিনি হলেন পক্ষ থেকে বাণী বাহকের কাজ তিনি করেন কিন্তু আমার নবী এতটাই বিনয় ছিলেন এতটাই হাম্বল ছিলেন আউট অফ হাম্বলনেস তিনি নিজেকে রাসুল বলে পরিচয় করে দেওয়ার আগে তিনি নিজেকে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলে পরিচয় দিতেন পড়েন সুবাহ গোলাম শুধু আমি আপনার গোলাম নই আমি গোলামের ঘরের গোলাম আল্লাহ আমার বাবা আব্দুল্লাহ আপনার গোলাম আমার দাদা আব্দুল মোতালেব আপনার গোলাম আমার দাদার বাবা তিনিও আপনার গোলাম আমার মা হলো আপনার বান্দি তাহলে তিনি রাসুল হওয়ার পরেও তিনি নিজেকে গোলাম বলে পরিচয় দিতেন দাস বলে পরিচয় দিতেন আমরাও যখন সালাতে তাসাহুদে পড়ি আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুল রসুল তিনি আল্লাহর আব তিনি আল্লাহর দাস তারপরে তিনি আল্লাহর রসুল বিনয়ের কারণে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম পরে রাসুল হিসেবে পরিচয়টা পেশ করতেন আগে বলতেন আমি আল্লাহর গোলাম আমি আল্লাহর তিনি দোয়া করতেন আল্লাহ আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম বান্দির ঘরের গোলাম আল্লাহ আমার মাথার চুলের ঝুঁটি আপনার হাতের মুঠ হয় আপনি যেদিকে টান দিবেন আমি ওদিকে যেতে বাধ্য আপনি ডানে টানলে আমি ডানে যাই আপনি বাইরে টানলে আমি বাইরে যাই যেখানে নেবেন আমি ওখানেই যেতে বাধ্য ঠিক কি না আউট অফ হাম্বলনেস বিনয়ের কারণে কি বিনয় ছিলেন বিষ্ণু ইসা ইসলাম তিনি আল্লাহ রসুল তারপরেও তিনি পরিচয় দিতেন আল্লাহ আমি আপনার গোলাম আওয়াজ করে পড়েন সুবাহন আল্লাহ তাহলে প্রথম যে পরিচয় করোনা আমাদেরকে দিল সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী ছিলেন রসুল আল্লাহ আওয়াজ করে বলেন পরিচয়টা কি এর চেয়ে বড় পরিচয় হতে পারে হতে পারে দ্বিতীয় পর্যায়ে করোনা আমাদেরকে জানাচ্ছে যে তিনি শুধু রসুল উল্লাহই নয় তিনি শুধু আল্লাহর রসুলই নন তিনি হচ্ছেন শেষ রসুল তিনি হচ্ছেন শেষ নবী তিনি হিন ওনার পরে আর কোনো নবী আসবে চিল্লাই বলেন হায়দারগঞ্জের একজন যদি ঘোষণা দেয় আমি নবী কি করবেন একজন কে মায়ের কারে কয় হ্যাঁ কি করবেন আপনারা কি করবা মায়ের আইজো মায়ের কাইলো মায়ের মায়ের উপরে ওষুধ নাই ঠিক কি না আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম তিনি ছিলেন শেষ রাসু মোহাম্মদ তোমাদের কোন ছেলেদের পিতা নয় পুরুষের পিতা নন তিনি হলেন আল্লাহর রাসুল তিনি হলেন শেষ নবী তারপরে কোন নবী হবে না ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলতেন আমার পরে কোন নবী নাই আল্লাহ রসুল আমার পরে কোন রাসুল নাই তবে আমার তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো মধ্যে থাকে আমার কলে যার টুকরা সাহাবা উমরের সেই যোগ্যতা আছে প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না উম বলো নি দেবে না হামজাতারি 
खाली देवी जय सम प्रभु तुम बोले छोरा सुन देवे ना बोलो नी देवे ना मो बोलो नी देवे ना हम जतरी खाली देवी जय सम प्रभु तुम बोले छोरा सुन देवे ना ठीक है ना अल्लाह हबीब बोले नमार परे कुनो नबी नहीं अमार परे कुनो रसूल नहीं तो भी अमार परे जो दिन नबी हो आर जो गोता करो था के उमरेर से जो गोता थे सुबह नल पर अल्लाह हबीब से इस्लाम के ज़माना है एक लोग नो बहुत ही दबी कर चिलो उन नाम चिलो मुसाइला माँ नाम किचिलो नाम सुन सर ना अपना रा ऐसे नो बहुत ही दबी करे बोले या मोहम्मद अनुबुवतु निस्फुन लक्का वन निस्फुन ली नो बहुत तुम्हार और देख अमार और देख अमार और देख टामर बुझाए दाओ ना उसमें ले पढ़ पड़े ना अल्लाह हबीब बोले कि नाम तो ए बेअद और टा बोला वन नाम मुसाइला माँ अल्लाह हबीब बोले आस्थे के तू शुद्ध मुसाइला माँ ना आस्थे के तू ही मुसाइला माँ तुल कर दा मिथ्या बादी बंद मुसाइला माँ ठीक ही ना ए बेअद और टा विश्वनु भी के कॉपी करतो अमानु भी जवन जवन करते हैं ओ तमन तमन करतो अल्लाह हबीब से इस्लाम मोदीनर नवजात उक्षिशु देर माथा हाथ बुलिये दिले बच्चा देर माथा चूल बड़ो हुए जेतो ए बेअद नवजात बच्चा देर माथा हाथ बुलिये दितो किंतु चूल बड़ो हो तो दूरे को था जे बच्चा माथा तालुर मुद्दे बेअद वेर हाथ लग से वे बच्चा गुजर माथा आजीवन सिलो टक माथा कोनो चूली का जाए नहीं अल्लाह हबीब से इस्लाम लोना पानी कुआर भेतोरे कुली करे फेले दिले वे कुआर पानी मीठा पानी कुआई पर नो तो हुए जातो आर ए बेअद मीठा पानी कुआर मुद्दे कुली फेले वेटा लोना पानी कुआ हुए जातो अल्लाह हबीब से इस्लाम दुआ पढ़े गासर मुद्दे फूद दिले गासर फलों ने बांपार फलों होतो आर ए बेअद कुन गासर मुद्दे दुल्ले मुहूर्त न मुद्दे वे गास मोड़े जतो तर मने नवीश हाथे बेअद भी करो चे ठीक ना अल्लाह हबीब से इस्लाम ने पौरे आर कुन नवीश से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादिया ने नम सुन सें सुने नहीं क्यों क शेव नोबो तेरे दाबी करे चलो, किंतु तब पूरी नम भालो आए नहीं, ठीक की ना? नोबीरा पवित्रो, नोबीरा जेही जागटा है मरा जाए, वो ही जागटा हो, पवित्रो, किंतु ये बेहद अपना मरा कैसे टॉयलेटर बितरे, टॉयलेटर टांग की भेंगे, पाए खाना गोड़ा उन्हें बितरे बोस, पाए खाना खाई ते खाई ते बैठ अल्लाह हबीब से इस्लाम में पढ़े कि उस दिन नबुओं तेरे दाबी करे तब पूरी नाम भालो है ना चिल्लाए बरन ठीक की ना ये जो न सही मुस्लिम मेरे बोलने ना अल्लाह ना भी बोले मसली वो मसलुल अम्बिया इमिंग कबली का मसली रजुलिन बना बैंचन अमार दृष्टन तो आरामा रागेर नो भी देर दृष्टन तो वही व्यक्ति रिमो तो क्या करें सुन बैं अल्लाह हबीब बोले नमार दृष्टांत हो और आगे शॉप नो विदर दृष्टांत हो चौबी एक थीर मौत हो जेब एक थी एक टक घर बनी है चे जेक घर टोने एक सुंदर करें शे डिजाइन करें चे घर एक डाने बाए ऊपर नीचे सामने पिसों ने ऐतो सुंदर डिजाइन निखूत खूब धरन मौत बुनो जाएगा नही घर एक टा वाले इटर गाथुनी जाएगा डर ते एक जगह एक टा इटा कौन चिलो की कौन चिलो इटा कौन चिलो सवाई बोलो तुम्हार घर टा अनेक सुंदर एक जगह एक टू समोसा देहलर गाथुनी ते एक टा इटा नहीं विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले फा अना अल्लाह बिना वो अना खाता मुन्ना बिगिन अमी होती नबोतेर मालाटा पूरी पुण्य होएगा लो, फ़ान अल्लाह बिना वो अन्ना ख़ान तमुन नबी की नामी होला मुशे इटा, आमा के जो कुना अल्लाह ताला दुनिया है पढ़ा लेन गोड़ा दुनिया टारे आलोकित हो करे दिलो के, एरा होते हेले दुले, नूरानी तो नू, ओके आशे हाय, शारा दुनिया रहे रे मेरे पर्दा खुले खुले ज शज़े आमर कमली वाला कमली वाला शज़े आमर कमली वाला कमली वाला तरबा बेबी बोल रंगा पायर ताले 
পর্বত জঙ্গল টল মল টলে খুরমা খেজুর বাদাম জফরানি ফুল ঝরে ঝরে যায় সেজে আমার কমলি ওয়ালা কমলি ওয়ালা পড়েন द्वितयरी मानुषिल তিনি মানুষ ছিলেন তবে যেন তেন মানুষ নন অসাধারণ মানুষ কেমন মানুষ তিনি মানব সাধারণ মানব নন তিনি মহামানব তিনি নবী তিনি যেন তেন নবী ছিলেন না তিনি মহানবী ঠিক কি না আপনারা উঠতেছেন কেন উঠলেন কেন আপনারা প্যান্ডেলে গরম কয় ঘন্টা ধরে বসে আছেন শুনি বারোটা থেকে আর অল্প কয়েক মিনিট हाथ मत मुस्टिबद्ध हाथ हम शक्त प्रतीक डान हाथ टाइम मुस्टिबद्ध करें आवाज कर कथा शुने विदाय महानवीना सदा सुंदर একদিকে লাবণ্যময় সুন্দর আরেকদিকে সাদা সুন্দর কোনটার দাম বেশি চিল্লায় বলতে হবে কোনটা আল্লাহ হাবিব ছিলেন মালিক মালিক শব্দটা এসেছে মিলহান থেকে মিলহান মানে লবণ মিলহান মানে কি লবণ লবণ থেকে লাবণ্যময় আল্লাহর হাবিব ছিলেন মালিক এত সুন্দর ছিলেন আম্মা জান আয়েশা যখন শুনলেন মিশরের নারীরা বুর্তকল কাটতেছে লেবু কাটতেছে কমলা লেবু কাটতেছে नारीरा 
তোমরা ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য দেখে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল কেটেছ আমার স্বামী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাহা ইসলামের চেহারা যদি দেখতা তাহলে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল নয় কলি যেটা কেটে টুকরা টুকরা করে দিত আবার আম্মা জানা এসে বলেন তোমাদের জন্য একটা সূর্য আছে আমার জন্য একটা সূর্য আছে তোমাদের সূর্য আমার সূর্যের মতো নয় আমার সূর্যটাও তোমাদের সূর্যের মতো নয় তোমাদের সূর্যটা প্রতিদিন সকালবেলা পূব আকাশে উদিত হয়ে গোটা বিশ্বটারে আলোকিত করে ফেলে কিন্তু আমার সূর্যটা সকালবেলা উদিত হয় না আমার সূর্যটায় সার নামাজের পরে মসজিদে নবীর দিক থেকে আমার ঘরের দিকে উদিত হয় মানে আমার হাবিব আমার ঘরে আসে আমার সূর্যটা যখন আমার ঘরে আসে আমার পুরো ঘরটা তার নূর দিয়ে মোনাওয়ার হয়ে যায় তোমাদেরও সূর্য আছে আমারও সূর্য আছে তোমাদের সূর্য ওঠে সকালবেলা আমার সূর্য ওঠে আসার পরে চিল্লাই পড়ানি মানুষ ছিলেন তবে সাধারণ মানুষ নন অসাধারণ মানুষ নবী ছিলেন যেন যেন নবী নন মহানবী মানব কিন্তু মহামানব ঠিক কিনা এজন্য করোনা আমাদেরকে জানিয়ে দেয় আপনি বলে দেন নিশ্চয় আমি তোমাদের মতোই মানুষ কিন্তু আমার কাছে ওই আসে তোমাদের কাছে আসে না ঠিক না মানুষ কোন সেন্সে মানুষ এই সেন্সে তিনি মানুষ যে আমরা দুনিয়াতে মা বাবার মাধ্যমে আসে তিনিও এসেছেন আমরা পৃথিবীতে বিয়ে করি আল্লাহর হাবিবও করেছেন আমরা বিয়ে করলে সন্তান হয় আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের চার কন্যা দুই তিন পুত্র সন্তান ছিল আমরা আমাদের আঘাত পেলে গা ঝরে রক্ত বেরোয় আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের ওহুদের ময়দানে দাঁত ভেঙে রক্ত ঝরেছে ঠিক কিনা এই সেন্সে তিনি মানুষ কিন্তু সাধারণ মানুষ নন তিনি অসাধারণ মানুষ অসাধারণ আনফ্যারাল ইউনিক ফ্যান্টাস্টিক আল্লাহর হাবিবের সাথে কারো তুলনা চলে না আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেন আল্লাহ তালা গোটা বিশ্বের সবাইকে তৈরি করে দুই ভাগ করলেন কয় ভাগ এক ভাগ জান্নাতি এক ভাগ জাহান নামি আমাকে আল্লাহ তালা জান্নাতিদের মধ্যে প্রেরণ করলেন এই জান্নাতিদেরকে আল্লাহ অনেক শহরে বিভাজন করে পৃথিবীতে পাঠালেন আমাকে আল্লাহ তালা মক্কা শহরে পাঠালেন মক্কা শহরে অনেকগুলো বংশ আছে সেখান থেকে আল্লাহ তালা আমাকে কোরাইশ বংশে পাঠালেন কোরাইশ বংশে অনেক খান্দান আছে আমাকে আল্লাহ তালা হাসমি খান্দানে পাঠালেন হাসমি খান্দানে অনেক পরিবার আছে আমাকে আব্দুল মুত্তালেবের পরিবারে পাঠালেন আব্দুল মুত্তালেবের পরিবারে অনেক সদস্য আছে এই সব সদস্য বৃন্দদের মধ্যে থেকে আমাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ করে তিনি দুনিয়ায় পাঠালেন আমি ঘরের দিক থেকেও সেরা আমি মনের দিক থেকেও সেরা আমি ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও সেরা আমার চাইতে সেরা পৃথিবীতে কেউ নাই কিন্তু ওলা ফাহর এই কারণে আমি কোনো গর্ব অহংকার করি না চিল্লায় পড়েন তার মানে করোনা আমাদেরকে প্রথমে জানালো তিনি হলেন রসুল উল্লাহ আল্লাহর রসুল তিনি আল্লাহর নবী আল্লাহর রসুল দ্বিতীয় পর্যায়ে কোরআন আমাদেরকে জানালো তিনি হলেন শেষ রসুল শেষ নাবী তৃতীয় পর্যায়ে কোরআন বিশ্বনবীর ব্যাপারে আমাদেরকে ইনফরমেশন দিল তবে তিনি মানুষ ছিলেন কি ছিলেন আকিদা খালেস করে নেন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম কি ছিলেন মানুষ ছিলেন তবে অসাধারণ মানুষ তিনি অহিপ্রাপ্ত হতেন আমরা অহিপ্রাপ্ত হই না ঠিক কিনা চতুর্থ পর্যায়ে কোরআন আমাদেরকে জানান দেয় যে আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম জীবনে কোনো দিন মন গড়া কোনো কথা বলে না বলছে আমরা বলি না এই যে যারা গুজব সরায় আন্দাজে বলছে না কথা বলেন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম জীবনে মন গড়া কোনো কথা বলেছে মন মস্তিষ্ক প্রসূত কিছু বলেছে মন যা চায় তা তিনি বলেন বলেন না মন গড়া বলেন না বিকজ হি ওয়াজ গাইডেড বাই ওয়াহি হি ওয়াজ গাইডেড বাই দ্য রেভেলেশন তিনি ওহি দ্বারা গাইডেড ওহি তাকে ওনাকে পথ দেখায় মন গড়া তিনি কিছু বলেন না কোনো নবী মন গড়া কিছু বলেন না এজন্য নবীদের কথার মধ্যে কোনো অমিল নাই এমন কি কখনো হয়েছে এক নবী এসে বলেছে পৃথিবীতে যে আল্লাহ একজন আরেক নবী এসে বলছে না দুই তিনজন হতে পারে বলেছে কোন নবী এসে বলেছে যে আখেরাত আছে দ্য ডে অফ জাজমেন্ট দ্য ডে অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি 
দুনিয়াতে যা করেছো এগুলোর জন্য আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে আখিরাত বলে একটা ব্যাপার আছে আর এক নবী এসে বলছে না আখিরাত ফাকিরাত কিছু নাই দুনিয়াকে মজা লেল দুনিয়া তোমারই হ্যাঁ এই দুনিয়াই সব শেষ এরকম কি কখনো হয়েছে না কিন্তু এই পৃথিবীর কবিরা এক এক কবি এক এক কথা বলে এক এক নবী এক এক কথা বলে এরকম হয় না কিন্তু এক এক কবি এক এক কথা বলে এক এক দার্শনিক এক এক কথা বলে ঠিক কি না এক দার্শনিক থিওরি দাঁড় করালো মানুষ হচ্ছে পেট সর্বস্ব জীব মানুষের পেটের সমস্যা বড় সমস্যা এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে সব সমাধান আরেক দার্শনিক এসে বলল না মানুষের যৌন সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেক্সুয়াল প্রবলেম এইটা সমাধান হলে সব সমাধান আরেক দার্শনিক এসে বলে না পেটের সমস্যাও বড় সমস্যা না যৌন সমস্যাও বড় সমস্যা না মানুষ আসলে মানুষই না মানুষ হলো বান্ধব বানর থেকে সময়ের বিবর্তনে কালের আবর্তনে এগুলো মানুষ হয়েছে বলছে না তার মানে এক দার্শনিকের কথার সাথে আরেক দার্শনিকের কথার মিল আছে আওয়াজ করে বলেন কিন্তু পৃথিবীর একজন নবীর সাথে আরেকজন নবীর কথার কোনো অমিল খুঁজে পাওয়া যায় না চিল্লাই বলেন ঠিকই না এজন্য আল্লাহ বললেন আমার নবী মন গড়া কিছু বলে না আমার হাবিব মন গড়া কোনো কথা তোমাদেরকে কখনো শোনায় না তিনি যা তোমাদেরকে শোনায় ওহি থেকে শোনায় যা আসে তাই তিনি বলেন মন গড়া কিছু বলেন না মক্কার ইহুদিরা আল্লাহ রসুসা ইসলামকে একবার ধরল জিজ্ঞেস করল যে মোহাম্মদ তিনটা প্রশ্ন তোমাকে করব যদি উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝবো তুমি সত্য নবী আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন তাহলে বলো কি জানতে চাও তারা জিজ্ঞেস করল মা হুয়ার রোহ বলো তো রুহু কারে বলে রুহু চিনেন আপনারা রুহু থাকলে আমরা নড়ি চড়ি অ্যানিমেশন অ্যানিমেটেড প্রাণবন্ত রুহু যখন উড়াল দেয় লাশ হয়ে পড়ে থাকে ঠিক কি না সব চলে যায় আমাদের দুই কাদের দুই ফেরেস্তা থাকে এরাও উড়াল মারে ঠিক কি না দুই কাদে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা তোমার একলা থুইয়া পালাইছে তাহারা তোমার কেমন করে আসে কেমন করে যা এ ব্যাপারে কি জানো বলো দুই নাম্বার প্রশ্ন মানহুম আসহাবুল কাহফ আসহাবে কাহফ সম্পর্কে কি জানো তিন নাম্বার প্রশ্ন মান হুয়া যুল কারনাইন যুল কারনাইন বাদশা সম্পর্কে কি জানো আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলেন গদান উজিবুকুম আগামী কাল বলে দেব কি বললেন সবাই বলেন উত্তরে কি বললেন আগামী কাল বলে দেব তো আগামী কাল সবাই এসে হাজির বলো তিনটা প্রশ্ন রেখেছিলাম গতকাল উত্তর বলো আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলতে পারলেন না কারণ ওহি আসেনি তিনি ছিলেন ওহি নির্ভর আবারও বললেন গদান উজিবুকুম আগামীকাল বলবো এরপরের দিনে এরা এসে হাজির এরকম একদিন দুই দিন তিন দিন নয় টানা পনেরো দিন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারেন নাই যেহেতু উত্তর করতে পারে না আসলে সে আসল নবী নয় সে বন্ড নবী মিথ্যা নবী পড়েন না আহুদুল্লাহ পনেরো দিন পরে আল্লাহ করলেন ভবিষ্যতের ব্যাপারে সামনে থেকে যখন আপনি ওয়াদা দিবেন ওয়াদা দেওয়ার সময় ইনশাল্লাহ শব্দটা মিলিয়ে দিবেন আল্লাহ হাবিব সাল্লামকে শিখানোর মধ্য দিয়ে গোটা উম্মাকে আল্লাহ শিখাই দিলেন যে ভবিষ্যতের কমিটমেন্ট যখন দিব প্রমিস যখন দিব প্রমিস দেওয়ার সময় কি বলবো কি বলবো 
আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ ইসলাম ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন এর জন্য 15 দিন টানা 15 দিন ওই আসে নাই 15 দিন পরে আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে বিশ্বনবীকে জানিয়ে দিলেন ইয়াসআলুনাক আনির রুহি কুলির রুহ মিন আমরি রাব্বি ওয়া মা উতিতুম মিনাল ইলমি ইল্লা কলিলা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিলেন আম হাসিবত আন আসহাবাল কাহফি ওয়ার রাকিম কানু মিন আয়াতিনা আজাবা তিন নাম্বার প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ নাযিল করলেন ওয়া ইয়াসআলুনাক আন যিল কারনাইন কুল সাতলু আলাইকুম মিন হু যিকরা বড়ন সুবহানাল্লাহ এরপর নবী বললেন কাদের উত্তর জানা লাগবে আসো জেনে নাও রুহু হলো আল্লাহর আদেশ আল্লাহর আদেশে দেহের মধ্যে রুহুটা ঢুকে আল্লাহর আদেশে বের হয়ে যায় রুহুকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না ঠিক কি না রুহু ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না দেখা যায় না রুহু দেখছেন কে কে দেখি লক্ষীপুরের ভাইরা রুহু দেখছেন আপনারা রুহুর কালার কেমন জানেন ওজন কেমন জানেন কোত্থেকে যে এসে জুড়ে যায় দেহের মধ্যে মায়ের পেটের ভেতরে আবার হুট করে উরাল মারে মানুষটা লাশ হয়ে পড়ে থাকে ঠিক কি না দুই নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন আসহাবে কাফ হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় সাতটা যুবক বান্দা যারা 309 বছর গুহার মধ্যে ছিল তারপর তাদেরকে আবার জাগ্রত করে দিয়েছিল কে আল্লাহ পৃথিবীতে চারজন বাদশা ছিল গোটা বিশ্বের বাদশা গোটা বিশ্বকে ডমিনেট করেছে শাসন করেছে দুইজন মুসলমান দুইজন কাফের এর মধ্যে একজন ছিল জুলকারনাইন গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তার মানে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনগড়া কিছু বলতেন না কথা কি বুঝতে পারতেছেন তা না হলে 15 দিন বানায় একটা বলে দিতেন না আমরা হলে কি করতাম একটা প্রশ্ন করতে কেউ কি করতাম আমরা বানায় একটা বলে দিতাম জানি না এই কথা কোনোদিন আমাদের মুখ দিয়ে বের হয় না सबसे बस पचंदनियम उत्तर ठीक ही কারণ যেই জামানায় আল্লাহ তাআলা যাকে নবী বানিয়ে পাঠান তাকে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান দিয়েই পাঠান ঠিক কি না ওহির জ্ঞানের চাইতে ভারী দামি কোনো জ্ঞান হতে পারে না কিন্তু আল্লাহ তাআলা চেয়েছিলেন মূসা আলাইহিস সালাম যেন বলে আল্লাহু আলাম আল্লাহ সবচেয়ে জ্ঞানী আল্লাহ বলেন মূসা তুমি ঠিক বলো নি তুমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী না তোমার চেয়ে বড় জ্ঞানী এই তো আল্লাহরে আছে ইযহাব ইলা মাজমাঈল বাহরাইন দুই সাগরের মিলন স্থলে যাও ওখানে আমার একজন বান্দা আছে ইসমুহু খাদির এর নাম হচ্ছে খাদির কি নাম चतुर्थ पर्यालोर हबीबाला मन गड़ा कथा दिन कहें পাঁচ নম্বরে কোরআন আমাদেরকে জানায় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ার মূর্ত প্রতীক মায়ার নবী দয়ার নবী দয়ার শেষ নাই এই নবীর সব নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা স্পেশাল দোয়া করার সুযোগ দিয়েছিলেন এটাকে বলে দাওয়া মুস্তাজাব সব নবীকে আল্লাহ বললেন নবীরা তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে দোয়া করার সুযোগ দিব করো করা মাত্রই কবুল সব নবীরাই সুযোগ পেয়ে দোয়া করা শুরু করে দিল दया कर सूझ दिल 
দাউ বিহা ওই দোয়াটা সব নবীরা দুনিয়ার বুকেই করে ফেলেছে আমার দোয়াটা আমি করি নাই সব নবীরা ওই দোয়াটা করে ফেললেও আমার দোয়াটা আমি করি নাই আমার দোয়াটা আমি রেখে দিয়েছি কেমতের দিন আমার গুণাগার উম্মতেরা যখন বিপদে পড়ে যাবে তাদের সুপারিশের জন্য ওই দোয়াটা আমি ওই দিন করব ওই দিন করব রেখে দিয়েছেন দোয়াটা বিশ্বনবী কি ওনার জীবদ্দশায় এই দুনিয়ার জীবনে বিপদ পরীক্ষা কষ্টের সম্মুখীন হয় নাই দোয়া করলেই তো আল্লাহ কবুল করে নিতেন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধেছেন আমরা পাথর বাচ্চি কয়বার কথা বলেন নানার সামনে নাতিগুলো চিৎকার দিত সে যেন হাসান হোসেন রাদি আল্লাহ আনহুমা চিৎকার করত ক্ষুদার চোটে বেহুস এই দৃশ্য কি নানার সহ্য হয় আল্লাহর হাবিব যখন তখন যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন আল্লাহ আপনি জান্নাত থেকে খাবারের ব্যবস্থা করে দেন সে দিনে জিব্রাইল আলাই ইসলামকে দিয়ে জান্নাত থেকে খাবারের বস্তা পাঠিয়ে দিত কে ওহুদের ময়দানে দান শহীদ হলো দোয়া করলে দোয়াটা কবুল করতো কে रक्त झरे তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরাসুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে চিল্লাই পড়ে না আল্লাহ আকবার এই নবী এমন নবী রহমতের নবী দয়ার নবী মায়ার নবী এই নবীর দয়ার কোন শেষ নাই মায়ার কোন শেষ নাই এজন্য এই নবীকে কোরআনের মধ্যে রব্বুল আলমিন রহমত আল্লিল আলমিন বলে অভিহিত করেছে আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি রহমতাল্লিল আলমিন আমাদের রব হচ্ছে রব্বিল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আর আমাদের নবী হচ্ছে বলছে দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবারা বলেন আপনি দাঁড়ালেন যে এটা তো ইহুদির লাশ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন আবালাই সাদ নাফসান এটা কি মানুষ না এটা হোক না ইহুদি হোক না নাস্তিক হোক না খ্রিস্টান এটা তো মানুষ আমি মানুষকে সম্মান করেছি মানুষ দেখে দাঁড়িয়েছে চিল্লায় পড়ে না আল্লাহ আকবার আপনাদের ধৈর্য চ্যুতি ঘটে গেছে তাই না শেষ করে দেয় এখনই শেষ করে দেয় শেষ করে দেব আরো দু এক মিনিট শুনবেন তো দাঁড়াচ্ছেন কেন দাঁড়াচ্ছেন কেন গরম আর দু এক মিনিট বসেন এখনই শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহামকে আল্লাহ পাক বলেছেন খুলুকে আদিম নবী হে ভেরিলি ইউয়া অন এ ভেরি গুড স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যারাক্টার আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী আমার নবীর চরিত্র ফুলের চাইতে পবিত্র ঠিক কি না আমরা আমাদের এলাকার নেতাদের জন্য এটা বলি তাই না অমুক নেতার চরিত্র ফুলের 
মত পবিত্র আল্লাহর হাবিব সাল্লা ইসলামের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র না ফুলের চাইতে পবিত্র চিল্লায় বলেন ঠিক কি না পা থেকে মাথা পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব সাল্লা ইসলামের অনুপম চরিত্রের মধ্যে একটা কালো ফোঁটা দেওয়ার মতো দাগ ফেরানোর মতো ক্ষমতা কারণে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন নবী আপনার মর্যাদা শুধু আমি বাড়িয়েছি ওয়া রাফাআনা লাকা যিকরাক I have dignified your status apnar marjada shudhu ami uporer dike uthiyechi shudhu uthiyechi uthate uthate amar arosher dike niye giyechi apnar marjada eto beshi dulok bhulok chapiye satakash kapiye apnar marjada ami akash chumbi korechi chillay poren allah akbar sob tafsir e esheche wa rafa'na laka dhikra haythu ma dhukirtu dhukirta ma'i nabi he আপনার মর্যাদা আমি এত বাড়িয়েছি যেখানে আমার নাম ওখানে সাথে সাথে আপনার নাম পড়েন সুমান আল্লাহ কি মজার ব্যাপার খেয়াল করে দেখেন যেখানে আল্লাহর নাম আল্লাহর নামের পরে নবীর নাম আসে না নাই এই যে আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে যে কালিমা পড়ি কালিমার প্রথম অংশে কার নাম আল্লাহ আল্লাহর নাম দ্বিতীয় অংশে কার নাম বিষ্ণু ঈসা ইসলামের নাম আযানের শুরুতে আল্লাহর বরতের ঘোষণা তারপরে আমার নবীর রিসালাতের ঘোষণা আসে না নাই তারপরে নামাজের শুরুতে যে একামত দেয় ওখানে নবীর নাম আসার নাই শুরুতে আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহ যে এক অদ্বিতীয় তিনি ছাড়া ইলাহা না এটার ঘোষণা এরপরে আমার নবীর ঘোষণা আসে নাই তারপরে যে তাসাহুদ পরে ওখানে নবীর নাম আসে নাই একশো চারটা আসমানি কিতাব প্রতিটা আসমানি কিতাবে বিশ্ব নবীর আগমনের সুসংবাদ উল্লেখ করেছেন কে এজন্য আল্লাহ বললেন নবী হে আপনার মর্যাদা আমি দুলোক বুলোক ছাপিয়ে সাতাকাশ কাপিয়ে আরস পর্যন্ত নিয়েছি পড়েন সুবাহ আল্লাহ আবার আল্লাহ বললেন নবী হে এমন মর্যাদা আমি আপনারা দেব আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না দান করব নেয়ামত গুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবে বিষ্ণবের পুরো জীবনটাকে নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছে কে আল্লাহর হাবিব বললেন রব্বুল আলমিন বলেছেন নেয়ামত দিয়ে আমার জীবনকে আপনি ধন্য করবেন কি নেয়ামত দিবেন একটা বলেন আল্লাহ বললেন ইন্না বলেন छिद्र कान छिद्र दिए टकटक पड़े जिब्बा कूकुर मत नाभिस्थल पर्त झुले थे मानुष तृष्णार तो मुहूर्ते अपनी हाउस काउसर पानी पिलान পানি পান করতে পারবে চিরকালের জন্য তার গলার তৃষ্ণা মিটাই দিবে কে এভাবে বিশ্বনবীর স্টেটাস মর্যাদাকে আকাশ চুপে ওই নবীর ভালোবাসা অন্তরে রাখার দরকার আছে না নেই ওই নবীর পক্ষ অবলম্বনের দরকার আছে না নাই ওই নবীরে যারা গালি দেয় তাদের বিরুদ্ধে থাকার দরকার আছে না নাই ওই নবীরে গালি দিলে আপনাদের কলেজে আগুন লাগে নবীরে গালি দিলে মুমিনের কলেজে আগুন ধরে কার কার কলেজে আগুন লাগে হাত তুলে আল্লাহর দেখা फेसबुके 
বিষ্ণুবীর জীবনের ব্যাপারে চমৎকার চমৎকার যত নিউজ পাওয়া যায় খবর পাওয়া যায় ফেসবুকে আমরা শেয়ার দিয়ে দেব রাজি আছে না নাই বিষ্ণুবীর জীবনী পর্ব বায়োগ্রাফি হাত তুলে দেখান তো বিষ্ণুবীর জীবনীটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়ছেন কে কে দেখি লক্ষ্মীপুরে যারা পড়ছেন তারা হাত তুলবেন আপনারা পড়ছেন মার্শাল আল্লাহ কবুল করো যারা পড়তে পারে নাই আল্লাহ তাদেরকে পড়ার তৌফিক দান করেন এই যে বাইতুল মুখার নামে কিছুদিন আগে ইসলামিক বই মেলা হয়ে গেছে ইসলামিক বই মেলা এই বই মেলাগুলোতে চমৎকার চমৎকার সিরাত গ্রন্থ পাওয়া যায় আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনী পাওয়া যায় আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনী পড়তে পারি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সুন্নাগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আমরা যেন বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের সাফাত পেয়ে ধন্য হতে পারে তুমি তৌফিক দান করো আল্লাহ তুমি আজকের এই মাহফিলটাকে কবুলার মঞ্জুর করে নাও प्रेम छाड़ाई दुनिया कारो का राधा